ஒரு விஷயம் சூரி சொன்னேன் அப்படி அனாத்தை திரைப்படத்தில் அஜித் சார் ரஜினி சார் வந்து பாட்டி நான் பார்த்துருந்தேன் போ ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஸோ நல்ல டயட்டில் நல்ல டயட்டில் அந்த மாதிரி டயட்டெலாம் இப்போ இல்லை இல்லை அப்படின்னு சொன்னார் ஆமாம் சூரி சொன்னால் டே இருக்கிறேன்டா நான் என்னால் ரஜினி சார் வந்து எனக்கு கை ஃப்ராக்சரான உடனே ஏன்னா என்ன விஷ்ணு முதல் கொண்டு யாருமே எனக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசல ரஜினி சார் ஃபோன் பண்ணி ஏஸ் வந்து சார் த தலைவர் பேசுகிறார் எனக்கு ஒன்றும் புரியல ரஜினி சார் நான் ரஜினி சார் ரஜினி பேசுகிறேன் சார் எப்படி இருக்கீங்க ஏதோ ஆக்சன் ஆச்சுன்னு கேள்விப்பட்டேன் கை ஃப்ராக்சர் ஆச்சுன்னு கேள்விப்பட்டேன் பேப்பரில் நியூஸ் பார்த்தேன் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா படம் பார்த்துக்கு உடம்பு பார்த்துக்கங்கண்ணா எனக்கு ஒரு ஒரு ரஞ்சி நிமிஷம் ஒன்றுமே புரியல அப்படியே ஒரு சர்ப்ரைஸான ஒரு ஃபோன் கால் ஒன் இயர் ஒன் இயருக்கு முன்னாடி ஸோ ரஜினி சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் நான் யானை கிடையாது குதிரை சீக்கிரமாக எழுந்துருவேன் நிச்சயமாக வந்து மறுபடியும் பாண்டி நாடு மாதிரி நான் மாலை மாதிரி பெரிய வெற்றி படங்கள் கொடுப்பேன் அப்புறம் நிறைய ப்ரெஸ் போகும்போது சில கொஸ்டின்ஸ் வைப்பாங்க ஏதோ நமக்கு ஆன என்ன சொல்கிறது சம்டைம்ஸ் ஏதோ எமோஷனில் ஏதாவது எழுதிடுது இப்போ ட்விட்டர்லேருந்து வெளியே போயிட்டேன் ஸோ அஜித் சார் இந்த அரசியல் கொரணும் அப்படின்ட்டு அப்புறம் நல்லா யோசித்து பார்த்தா அற்புதமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டுருக்காரு நல்ல ஃபேமிலி நல்ல படங்கள் பண்ணிவிட்டு ஆக்சுவலி வந்து அரசியல் ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப டஃப்பு நிம்மதியே இருக்காது ஸோ ஒரு அற்புதமான நிம்மதியான சந்தோஷமான வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டுருக்காரு அஜி அஜித் சாரு ஸோ அன்றைக்கி தோணுது இன்றைக்கி எனக்கு தப்புன்னு தோணுது ஸோ கடவுள் ச அஜித் சாருக்கு இதே போல் ரசிகர் பட்டாலமும் அமைதியும் சந்தோஷமும் வைப்பவும் அவருக்கு கூட இருக்கணும் ஸோ அஜித் சாருடைய தயாரிப்பாளர் ஐஸ்வர்யா அதை நீ மென்ஷன் பண்ணணும்ல அஜித் சாருடைய தயாரிப்பாளர் அவங்க ரெண்டு படம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நிச்சயம் இந்த திரைப்படம் ஒரு வெற்றி திரைப்படமாக இருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் எல்லாேருக்கும் இது ஒரு லாபகரமான திரைப்படாக இருக்கும் நான் நம்பி சொல்கிறேன் நான் இந்த படம் வந்து ஃபஸ்ட்டு படம் ஆரம்பித்து முதல் ஃப்ரேம்லேருந்து எண்டு ஃப்ரேம் வரைக்கும் ஒரு வேகம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் என்டர்டெயின்மெண்ட் இருந்துகிட்ருக்கும் எல்லாமே கரெக்டாக ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த படத்துக்குள்ள ஒரு எப்பயுமே நான் மகனில் பாண்டிய நாளில் ஒரு சின்னதாக ஒரு கதையை ஒழிச்சு வச்சுருப்பேன்ல அப்படி ஒரு கதையை ட்ரெயிலரில் ஒரு ஷார்ட்டும் கூட போடலை ஒரு கதையை ஒழிச்சு வச்சுருக்கேன் நிச்சயமாக அந்த கதை வந்து எமோஷனலாக ஹார்ட்டாக டச் ஆகும் நிச்சயம் இந்த படம் பெரிய வெற்றி பெறும் முதல் முதலாக இசையமைப்பாளராக அறிமுகமாக இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய ஜெய் சார் அவர்களை அன்போடு மேடை கலைக்கிறோம் வணக்கம் வணக்கம் இசை எங்கேருந்து வருது அந்த மாதிரி யாரும் கேட்டுறாதீங்க ஃபஸ்ட் ஆக்சுவலி அது மியூசிக் உள்ள இந்த டூ தௌசண்ட் டூவில் இருந்து மியூசிக் கற்றுக்கிட்டு தான் இருந்தேன் பட் அதுக்காக வெளியில் படத்துக்கோ இல்லை ஒரு ஒரு ஆடுக்கு மியூசிக் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே ட்ரை பண்ணலை ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இந்த ட்ரிபிள்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு சீரீஸ் வெப் சீரீஸ் பண்ணேன் சவர் கேஸ் தான் அதோடய டேரக்டர் ஸோ அவர் கதை சொல்ல வரும்போது கதை சொல்ல வரும்போது கொஞ்சம் சாரி கதை சொல்ல வரும்போது நான் மியூசிக் ப்ளே பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ அப்போ வந்து கதைலாம் சொல்லி முடிச்சுட்டு வரும்போது ஒரு சவுண்ட் கேட்டது அது நான் நீங்கள் தான் பண்ணிங்களா ஆமாம் நான் தான் பண்ணேன் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாங் அவருக்கு நான் ப்ளே ப்ளே பண்ணி காமிச்சேன் சும்மா ஒரு ரஃப்பாக ஒரு டூ ஹவர்ஸில் பண்ண சாங் அவர் கேட்டது அதுவே சாங் சவுண்ட்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அண்ட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸ் கழித்து அந்த படத்தில் ஒரு சாரி அந்த வெப் சீரீஸில் ஒரு சாங் வருது ஒரு லவ் ஃபெயிலியர் சாங் ஸோ அது நீங்கள் பண்ணி தரீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் நான் பண்ணி தரேன் சார் பட் ஆனால் நல்லா இல்லைனா யூஸ் பண்ணாதீங்க நல்லா இருந்தால் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் பட் திரும்ப ஏன் அது யூஸ் பண்ணுறேன்னு தெரியல அண்டு அதுக்கப்புறம் அந்த சாங்கோட மிக்சிங் வந்து நாங்கள் இந்த படத்தோட ஷூட்டிங் இந்த படம் இல்லை இதுக்கு முன்னாடி ஒரு படம் பண்ணோம் அந்த படத்தோட ஷூட்டிங் வந்து திண்டுக்கல்ல மிக்சிங் செக் பண்ணுறதுக்காக நான் சாங் வந்து ஸ்பீக்கரில் போட்டு கேட்டுட்டு இருந்தேன் அப்போது சுசீந்திர பிரதர் தான் யார் பிரதர் மியூசிக் இது இந்த இதுக்கு நான் நான் தான் பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னேன் நீங்களா அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஷாக்காக கேட்டார் ஆ ஆமாம்மா ஓ நீங்கள் அந்த அந்த மியூசிக் ஃபேமிலின்றதே தோட்டலாம் மறந்துட்டேன் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு நெக்ஸ்ட் டே காரில் போகும்போது கேட்டார் லைக் இந்த அடுத்த படம் பிளான் பண்ணுறோம்ல அதுக்கு நீங்கள் மியூசிக் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் நான் வந்து டக்குன்னு திரும்பிலாம் பார்த்து ஏதோ கேமரா கேமரா வச்சுருக்காங்களா அப்படின்ட்டு ஏன்னா ரெகுலராக அது மாதிரி பண்ணுவார் கொஞ்சம் ஜாலியாக ஃபன்னாக ஸோ அந்த மாதிரி ஏதோ இருக்க போல இருக்க
நான் அப்புறம் ரியலைஸ் பண்ணேன் இது இந்த சான்ஸ்க்காக நம்ம வந்து எயிட்டீன் இயர்ஸ் வெயிட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது வந்து நம்மளை தேடி வந்திருக்கு ஸோ இதை வந்து நம்ம கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும் இது வந்து மிஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அண்ட் இந்த வேலை வந்து ரொம்ப கம்மியாக லேஸாக எடுத்து நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போவே நான் ரொம்ப முடிவு பண்ணி அதுக்காக ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு ரூமுக்கு போனோன்னு அங்கேயே கம்போஸ் பண்ணுறது எல்லாமே ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயே கம்போஸ் பண்ணிட்டோம் கம்போஸ்லாம் வந்து ஒரு ஒன் வீக்லேயே சார் வந்து எது கொடுத்தாலும் ஓகே ஆ ஓகே ஓகே இப்போ அதை பார்த்து சார் பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறதா நான் ட்ரெஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு இல்லை எல்லாம் நல்லாயிருக்கு நல்லா வரும் அப்படின்னாங்க அண்டு ஃபஸ்ட் சாங்கே ட்யூன் கொடுத்திங்கன்னா லிரிக் ரைட்டர் கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிரதர் சொன்னார் ஆ யார் பிரதர் லிரிக் ரைட்டர்னா வைரமுத்து சார் அப்படின்னாரு அங்கேயும் நம்ம அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸே ஃபெயிலு ஏன்னா அவர் கண்டுபிடிச்சிருவார்ல இவர் பிடிக்கலனா கூட அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டேன் அண்ட் அங்கேயே ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட்டு ஒரு சிங்கர் நம்ம இந்த காடை முட்டை பாடின சிங்கரை வச்சு ட்ராக் அங்கேயே நாங்கள் பாடி வைரமுத்து சார்கெலாம் அனுப்பிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அவரும் சாருமே ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணாருன்னு சொல்லிட்டு பிரதர் சொன்னாங்க ஸோ எனக்கு இந்த ஒரு ஆக்டிங்லேருந்து மியூசிக் வந்ததுக்கு ஒரு பேஸ் காரணமாக அந்த ட்ரிபிள்ஸ் டேரக்டர் சாருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் அது ஒரு மூவியில் ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெஜ் மூவியாக மியூசிக் உங்களால் பண்ண முடியும்னு ஒரு தைரியம் நம்பிக்கை எனக்கே அது இப்போ தான் தெரியுது நம்மளால் பண்ணலாம் அப்படின்றது எனக்கு தெரிய வச்ச சுசீந்த சாருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ பிரதர் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்டு என்னோடய டீம் இந்த படத்தில் நான் மியூசிக் பண்ணுறதுக்காக எனக்கு ஒரு டீம் இருக்குது எல்லாேருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் மியூசிக் டேட்டர் போபோ சஷின்னு சொல்லிட்டு நம்ம முரளி அப்பாவோட சன் அவர் ஸோ அவர் தான் எனக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணாங்க கூட இருந்து அவர் ப்ளஸ் என்னோடய தம்பி சபேஷ் அப்பாவோட சன் கார்த்திக் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் அப்புறம் என்னோட அத்த பையன் சரண் சொல்லிவிட்டு நம்ம தேவா அப்பாவோட ஸ்டுடியோட இன்ஜினியர் அண்ட் ரிதம் பிளேயர் டேரல் இவங்க நாலு பேர் எனக்கு எனக்கு ரொம்ப கூட வந்து சப்போர்ட் பண்ணாங்க நிறைய ஆர்குமெண்ட்ஸ்லாம் நடக்கும் இந்த சவுண்டு அந்த சவுண்டு நிறைய நைட் ஃபுல்லாக சண்டை போட்டு அப்புறம் வீட்டுக்கு போயிடுவோம் சாப்பிட்டுட்டு திரும்ப நெக்ஸ்ட் டே அதே சண்டே போடுவோம் ஸோ நம்ம சவுண்டிங்காக நிறைய கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணோம் அது வில்லேஜ் படம் அப்படின்றதுனால ஒரு எலக்ட்ரானிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எதுவுமே யூஸ் பண்ண முடியாது ட்ரம்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே யூஸ் பண்ண முடியாது கொஞ்சம் அந்த நேட்டிவிட்டியோட ஸ்டைலோட சாங்கோட சவுண்டு இருக்கணும் ப்ளஸ் குவாலிட்டியாக இருக்கணும் அண்ட் கிளியராக கேட்கணும் இது எல்லாமே லிஸ்ட்டில் இருந்தது ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒர்க் பண்ணோம் ஸோ அந்த அதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்த என்னோடய டீம் பஞ்சதந்திரம் நாங்கள் பேர் வச்சுருக்கோம் அஞ்சு பேர்னால் ஸோ எங்கள் டீம் அண்ட் ரஹ்மான் சார் ஸ்டுடியோட இன்ஜினியர் ரகமுத்துல்லாவுக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த அழகான ஒரு சவுண்ட் கொண்டு வந்ததுக்கு அண்டு சின்ன வயசுலேருந்து இதெல்லாம் வந்து எனக்கு மியூசிக் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து ஹெல்ப்ஸ் பட் சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு மியூசிக் வந்து மியூசிக்னு ஒரு விஷயம் எனக்கு உள்ளே வந்ததுக்கு ரீசன் வந்து தேவா அப்பா தான் தேவா அப்பா அண்ட் சபேஷ் முட்லி அப்பா அதுக்கப்புறம் சிவா அப்பா எல்லாருமே எங்களோட ஃபேமிலி ஃபுல்லாக மியூசிக் ஃபேமிலியில் இருந்ததுனால நான் டெய்லி ஸ்டுடியோக்கு சின்ன வயசுலேருந்து நான் சொல்வது சூரியன் அந்த மாதிரி படம் வரும்போது ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸ் செவன் இயர்ஸ்லேருந்து சேம் இதே ப்ரெஸ்ஸர் ஸ்டுடியோவில் தான் ரெக்கார்டிங் நடக்கும் ஸோ அப்போது ரெகுலராக வந்து மியூசிக்கை பார்த்து 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 எனக்கு அந்த மியூசிக் ரொம்ப பிடிச்சது ஸோ அதுக்காக என்னை டோட்டல் ஃபேமிலிக்கு நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அண்டு என்னோட மியூசிக் சார் அப்துல் சத்தார் நான் ஆக்சுவலி லண்டன் ட்ரினிட்டி காலேஜில் வந்து ஃபிஃப்த் கிரேட் வரைக்கும் பண்ணியிருக்கேன் மேக்ஸிமம் நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஸோ எனக்கு அந்த மியூசிக் சொல்லிக் கொடுத்த என்னோட மாஸ்டர் அப்துல் சத்தாருக்கும் அண்டு ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு பண்ணுறதுனா வந்து லைக் இது போட்டால் எவ்வளோ வரும் அப்படின்றது பார்த்து தான் வந்து ஜென்ரலாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க பட் நான் படித்த மியூசிக் கிளாஸ் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் மியூசிக் கிளாஸ் பட் அதுக்கு வந்து பன்னெண்டு வயசுலேயே நான் மியூசிக் கற்றுக்க போயிட்டேன் ஆக்சுவலி டுவெல்த் இயர்ஸ் கற்றுக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு ஸோ அதுக்கு வந்து என்னை ரொம்ப ட்ரெஸ் பண்ணி இந்த பையனுக்கு நம்ம செலவு பண்ணால் இவன் கண்டிப்பாக ஒரு ஃப்யூச்சரில் எனக்காக சொன்னாலும் கண்டிப்பாக மியூசிக் டேரக்டர் ஆவான்னு நினச்சி எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெண்ட் பண்ணி என் மேலே நம்பிக்கை வச்ச எங்கள் அப்பாவுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் தேங்க்ஸ் அவர் வந்து ஏன்னா நானே அப்போவே கேட்பேன் ஏன்னா எங்கள் ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு வீட்டு செலவுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபாய் ஆகுதுன்னா என்னோடய மியூசிக் கிளாஸோட ஸ்பெண்ட் வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆகும் ஸோ அவ்வளோ அவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவாக இருந்தது அது அப்போது லண்டன் ட்ரினிட்டி காலேஜ்னால் பட் ஸ்டில் அவர் பண்ணார் அப்புறம் மியூசிக் கற்
இந்த சாங் வந்து பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் சொன்னேன்ல எனக்கு எனக்கே ஒரு மியூசிக் டைரக்டரோட அந்த நம்பிக்கை வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ ரீசெண்டாக பட்டர்ஃப்ளை அப்படின்னு சொல்லி பட்டாம்பூச்சி அப்படின்னு நம்ம சுந்தர் சி சாரோட படத்துலேயும் ஒரு சாங் மியூசிக் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு தேவாப்பா தான் வந்து பாடியிருக்காரு ஃபஸ்ட் டைம் என்னோடய மியூசிக்கில் ஸோ இந்த படம்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் இவ்வளோ மியூசிக் பண்ணி ஒரு பெரிய மியூசிக் டேரக்டர் பாட வச்சதுக்கப்புறம் அந்த சவுண்ட்லாம் கேட்டதுக்கப்புறம் டோட்டலி ஒரு நல்ல ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனில் இருக்குது மியூசிக் பொறுத்த இருக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் எந்த மியூசிக் படத்துக்கு வந்தாலும் அது பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு தைரியம் கான்ஃபிடென்ட் எல்லாமே இருக்குது அண்டு புது புது ஒரு சவுண்டிங் வந்து கண்டிப்பாக கேட்பீங்க என் என்னோடய சைட் நான் எந்த மியூசிக் பண்ணாலுமே அது ஒரு நல்ல சவுண்டிங்காக இருக்கும் ஒரு ஒரு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் பட் நல்லா இருக்குமா நல்லா இல்லையான்னு அது தெரியல பட் நான் கொடுக்கும் போது அது பெஸ்ட் அண்ட் குவாலிட்டியில் தான் இருக்கும் அதுக்கு நான் கேரண்டி அண்டு படத்தில் வந்து வேல்ட்ராஜ் சார் கேமராமேன் எடிட்டர் அண்ட் எல்லாருமே ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருந்தோம் லாக்டவுன் ஓப்பன் பண்ண உடனே இமீடியட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ண மூவி அது ஸோ அந்த ஒரு 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 த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் பிரேக் கழித்து ஒரு ஷூட்டிங் போகும்போது ஒரு சின்ன ஒரு எஸ்டேஷன் இருக்கும் எல்லாருக்குமே பட் அதை சுசி சார் வந்து கமான் கமான் அப்படின்னு வரு சார் காலையில் எப்போ வரணும்னா காலையில் நீங்கள் பொறுமையாக வாங்க ஒரு ஏழு மணிக்கு பொறுமையாக வாங்க நோ ப்ராப்ளம் அப்படி சொல்லிட்டு போயிட்டாரு அதுக்கப்புறம் டெய்லி ஆறு மணிக்கெலாம் கிளம்பி ஷூட்டிங் போய் அந்த காலி அந்த மார்னிங் ஒர்க் பண்ணுறதே அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் ஒரு செவன் டு நைன் ஒரு வேலியபிள் ஒரு ஒரு சின்ன சீனை கரெக்டாக எடுத்து முடிச்சுட்டு எல்லாம் ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் பிரேக் விடுவார் ஸோ அதெல்லாம் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் அண்ட் நான் சொல்லலாமான்னு கேட்டது வந்து அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் சம்டைம்ஸ் ரெண்டு மூணு யூனிட் நடக்கும்போது ஒரு யூனிட் வந்து சப்போஸ் என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் ஒரு அவசரம் ஒரு வாட்டி வந்து வேல்ராஜ் சாருக்கு வந்து அவங்க அப்பா இறந்துட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு சார் வந்து மதுரைக்கு போக வேண்டியதாக இருந்தது நாங்கள் வந்து திண்டுக்கல்ல தேனி ஒற்றஞ்சத்தில் ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஈவினிங் செவன் ஓ கிளாக் என்ன கூப்பிட்டு இங்கே வாங்க ஒரு விஷயம் பேசினாங்க நான் போனேன் சொல்லுங்க பிரதன்னு அப்புறம் ஒரு பேடில் ஒரு இது ஹீரோயின் க்ளோஸ்அப் நடந்து வரவது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலஞ்சு இதெல்லாம் எழுதிட்டு நான் வந்து வேல்ராஜ் சாரோட அப்பா இருந்ததுக்காக நான் அங்கே போகிறேன் ஸோ இது நாளைக்கு நீங்கள் எடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி எங்கே இல்லை அந்த பேடை கொடுத்துட்டாரு ஐயோ என்ன பிரது எனக்கெலாம் இது சரியானா இதை நல்லா வந்து வேலை தெரிஞ்சவங்க தான் இப்போ வேலை கொடுப்பேன் நான் கரெக்டாக ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் தான் நீங்கள் பண்ணிட்டுருங்க அதுக்குள்ளே நான் வந்துடுறேன் சொல்லிட்டு என்னை ரொம்ப ட்ரெஸ் பண்ணி அது எனக்கு வந்து எனக்கு தெரியல அது ஏன்னா எனக்கு எவ்வளோ படம் டேரக்டர் யூஸ் பண்ணிக்கோ நிறைய பேர் பண்ணியிருக்கோம் பட் என் கையில் அது ஒப்படிச்சுட்டு போனது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது மியூசிக் டேரக்டர் நான் நீங்கள் ஒரு மூவிக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண மாதிரி டைரக்ஷன் பண்ண பண்ண முடியும் அப்படின்னு அன்னைக்கு ஒரு நாள் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு வருது ரொம்ப தேங்க்ஸ் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அது கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதை என்ன ரொம்ப ட்ரஸ்ட் பண்ணி பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபியூச்சரில் கண்டிப்பாக நல்ல நல்ல மியூசிக் வந்து என்னோடய சைட் வந்து கேட்பீங்க ஷோர் ஃபார் தட் தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லோரும் இந்த கோவிட் டைமில் வந்து எல்லோரும் மாஸ்க் போட்டு அழகாக உட்காந்துருக்கீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ப்ரெஸ் பீப்புள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் சுசீந்திரன் சார் ஸோ சுசி சாரோட இரண்டாவது படம் ஸோ சார் வந்து கெனடி கிளப்பில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுலேருந்து ஒரு மூணு வருஷமாச்சு இந்த கரியரில் ரொம்ப ரொம்ப லைக் எல்லா படத்துக்கும் ஒரு நல்ல மென்டராக இருந்திருக்கார் இந்த த்ரீ இயர்ஸ் எனக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அண்ட் ஜெய் சார் அஃப்கோர்ஸ் சச் அ டவுன் டு அர்த் பர்சன் அண்ட் முதல் வாட்டி ஐஷுதா சாங் ப்ளே பண்ணி காமிச்சாங்க அப்போது ஜெய் சார் அவர் தான் மியூசிக் பண்ணாரா உண்மையாலுமேவா ஏன்னா அவருக்கு நிறைய மியூசிக் பேக்ரவுண்ட் பீப்புள்லாம் தெரியும் அவங்க யாராவது பண்ணி கொடுத்தாங்களா அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஆனால் ஐஷு சொன்ன மாதிரி திண்டுக்கல்ல தான் ஷூட் நடந்துட்டு இருந்தது ஸோ ஹோட்டலில் எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸ் லைக் மியூசிக் எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸும் கொண்டு வந்து லைக் ஹி மேக் ஷுர் ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் வரைக்கும் ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு தென் ஹி கம்ஸ் டவுன் டு த ரூம் அண்ட் மியூசிக்காக ஒர்க் பண்ணுவாங்க சச் அ டெடிக்கேட்டட் பர்சன் ஹீ இஸ் ஸோ இட் வாஸ் நைஸ் ஒர்க்கிங் வித் யூ ஜெய் சார் அண்ட் ஐஷு ஷி இஸ் மோர் லைக் மை மம் இந்த செட் ஆக்சுவலி சாப்பிட்டியா ரூமுக்கு போறியா அது பண்ணுறியா இது பண்ணுறியா ஷி இஸ் ஸோ ஸோ கைண்ட் டு மீ தேங்க் யூ ஐஷு அண்ட் தேங்க்ஸ் டு த ரெஸ்ட் ஆஃப் காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ அண்ட் ஏடிஸ் தேங்க் யூ அண்ட் படம் பாருங்க வீரபாண்டியபுரம் எயிட்டீன்த் திய
ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து என்ன வேணும்னு கேட்டு அதை சூப்பராக சமைச்சு கொடுப்பாரு எனக்கும் காலி வந்துட்டுக்கும் இதே தான் வேலை அவர் ரூமில் தங்கி அவரை டார்ச்சர் பண்ணி எங்களுக்கு இதை பண்ணி கொடுங்க அதை பண்ணி கொடுங்க அதாவது சமையல்னால் சாதாரண சமையல்லாம் இல்லை கான்டினென்டல் இன்டர்நேஷ்னல் அமெரிக்கன் யூரோப்பியன் அந்த லெவலில் எல்லா ஃபுட்டுமே அவருக்கு தெரியும் சூப்பராக அது வித்தின் அ மினிட் அவர் சூப்பராக சமைச்சு கொடுப்பார் அந்த அத்தனை ஃபுட்டுகளுக்கும் உங்களது அன்பிற்கும் ரொம்ப 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 நன்றி விடு சார் இவர் வந்து ஆஸ்திரேலியன் யூஎஸ் அந்த 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 இது சார் அதுக்கு ஜட்ஜாக போயிடுவார் சார் ரொம்ப ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு தருணம் இது எனக்கு அதான் நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் சுசீந்திரன் சாருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் இந்த படத்தில் வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு தொடர்ந்து வாய்ப்புகள் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்ந்து உங்களோட எல்லா படங்களும் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி இந்த படத்தில் வேலை பார்த்த அனைவருக்கும் ரொம்ப நன்றி மகிழ்ச்சி சார்